hemos iniciado semana laboral y no falta el Señor con su palabra que nos va orientando para que seamos esas personas honestas, positivas, constructoras, que por doquier tratamos de llevar felicidad y paz. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, de los versículos 12 a 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los fariseos principales que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos. Serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos quiere recalcar una actitud que aprendamos a dar, pero con gozo. Que aprendamos a estar con los demás, pero sobre todo con aquellos más necesitados, con aquellos que urgen más una presencia de apoyo, de ayuda. Hoy afortunadamente, y la Iglesia siempre ha sido pionera en ello, se extiende la atención a aquellos migrantes, a aquellos que no tienen empleo, a aquellos que entran en grado inmenso de pobreza, de miseria. Y por lo tanto entonces están los comedores abiertos, está o la, el almuerzo o la cena que se da gratuitamente para aquellos que están en la calle o para aquellos que están en inmensa pobreza. Hoy, se van aumentando en las parroquias y en muchos centros de fe este servicio en bien de todos los demás. Basta ver cómo en las guerras siempre hay un sitio en el cual, a través de la fe, la Iglesia va teniendo los llamados los comedores populares, o bien las ollas comunitarias, o bien aquellos sitios de acogida para que nadie, Nadie se sienta ni marginado ni desechado del amor de Dios. Porque lo más importante es que todo esto se hace en nombre de Dios. Tratando de vivir el amor de Jesús con los más necesitados. Con aquellos que Él siempre prefirió. Es algo que se va extendiendo. Desde el sínodo. Hemos sido invitados a ello, a estar muy presentes, sobre todo con los más necesitados, con aquellos que están más, más pobres en la tierra. Gracias, Señor, porque a través de tu amor nos invitas a amar, porque nos vas llevando de tu mano para darnos siempre tu misericordia y tu gracia en el servicio al más pobre y necesitado. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.